ngày 16 tháng 11, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hiền, 32 tuổi, về tội môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, Vũ Kim Nhung, 31 tuổi, cũng bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cho biết, Nhung và Hiền quen nhau qua mạng xã hội, Hiền sau đó có tình cảm với Nhung. Giữa tháng 7, Nhung bán dâm vì thiếu tiền tiêu. Thấy vậy, Hiền đã đề nghị được giúp Nhung tìm khách mua dâm. Hiền truy cập các trang mạng đăng các bài viết và bình luận, nhận massage tại nhà, dịch vụ từ A đến Z, kèm theo số điện thoại để khách hàng dễ liên hệ. Khi có khách liên hệ, Hiền và Nhung nhắn tin thỏa thuận giá cả và báo địa điểm để khách tới. Theo đó, trưa ngày 6 tháng 11, anh T ở quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội, thấy bài đăng của Hiền nên nhắn tin theo số điện thoại trong bình luận. Theo đó, anh T được Hiền báo giá 2 triệu đồng một lượt mua dâm, địa điểm giao dịch tại phố Thái Hà, quận Đống Đa. Vào 13 giờ 30 cùng ngày, tại địa điểm đã hẹn, anh T và Nhung mua bán dâm. Trước khi quan hệ, vị khách đã thanh toán 2 triệu đồng như thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi xong việc, Nhung đòi anh T thêm 3 triệu đồng, nhưng người đàn ông không đồng ý. Hiền và Nhung sau đó đã chửi bới, đe dọa, ép anh T phải trả nốt 3 triệu đồng mới thả cho về. Vì lo sợ, anh T đã chuyển 3 triệu đồng cho Hiền và được thả về. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến trình báo công an phường Trung Liệt. Liên quan đến các vụ án bán dâm gần đây, diễn biến phức tạp và hoạt động tinh vi trên mạng xã hội với số tiền lớn và có nhiều người mẫu tham gia. Mới đây, ngày 15 tháng 9, đại diện phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, ngụ tại tỉnh Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Cả hai cầm đầu đường dây môi giới mại dâm, trong đó có hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp. Từ kết quả điều tra chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cầm đầu. PC02 đã phát hiện thêm đường dây mại dâm cho hoa hậu thế giới người Việt và hoa khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế. Phòng PC02 xác định Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh là hai người cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm. Phòng PC02 đã chủ trì phối hợp công an quận 7 bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát đã kiểm tra tòa nhà Arcus Western Sài Gòn, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Gallery, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số này, có TTH 36 tuổi, là hoa hậu thế giới người Việt, đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng và NNTT, 27 tuổi, hoa khôi du lịch Việt Nam. Đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng, hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bốn cô gái khai được Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh môi giới đi bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Sài Gòn và khách sạn La Gallery. Liêm và Vân Anh khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi. Người mẫu, hoa hậu cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng cao giá bán dâm. Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu. Tương đương từ 2.000 USD đến 10.000 USD. Liêm và Vân Anh đã thu tiền trực tiếp của khách hàng mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 USD đến 2.000 USD một lần. Gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu người mẫu. Mở rộng đấu tranh, phòng PC02 đã chủ trì phối hợp công an Hà Nội. Công an Hưng Yên chia nhiều mũi truy xét và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Đây là hai người đã trực tiếp tham gia môi giới mại dâm cao cấp trong đường dây trên. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thành Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở phòng PC02 số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 18 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Mỹ Hạnh. 26 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp về tội môi giới mại dâm. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn.
Theo đó, PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh hot girl. Phòng PC02 tạm giữ hạnh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Hạnh từng là tiếp viên của một hãng hàng không và đã nghỉ việc từ ngày 5 tháng 10 năm 2022. Theo điều tra, Hạnh có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam, các hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Hạnh đã xây dựng hình tượng cô gái trẻ thanh đạt trên mạng xã hội, với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên phơi bày, phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng. Mua sắm đổ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi và lôi kéo họ tham gia đường dây mại dâm do mình điều hành. Hạnh đã chỉ đạo các cô gái bán dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua mạng xã hội, thuê xe hơi sang để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn resort. Hiện Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm là 1.000 đến 3.000 USD một lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Theo đó, ngày 9 tháng 8, phòng PC02 đã chủ trì phối hợp công an quận 1 triệt phá đường dây, kiểm tra một khách sạn trên đường Lê Thị Dương, phường Bến Thành, quận 1. Đồng thời, tạm giữ hạnh do có hành vi môi giới mẹ dâm cho bốn cô gái bán dâm đến khách sạn trên để bán dâm cho khách. Cụ thể, công an phát hiện NTA, 31 tuổi, tiếp viên hàng không. HNQT, 27 tuổi, tiếp viên hàng không. NHKV, 28 tuổi, tiếp viên hàng không và LTTN, 30 tuổi, hot girl, người mẫu ảnh LMS, đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Tại cơ quan công an, bốn cô gái bán dâm khai nhận được hạnh môi giới đi bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 USD đến 3.000 USD một lần và thừa nhận hành vi phạm tội. Hạnh đã khai nhận liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hot girl, người mẫu ảnh, sau đó gửi hình ảnh bán dâm có mặc đồng phục tiếp viên các hãng hàng không cho khách mua dâm nhằm tăng cuốn hút. Số tiền bán dâm một lần khoảng 27 triệu đồng, khách đi qua đêm với giá khoảng 60 triệu đồng. Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm mỗi lần môi giới thành công. Theo đó, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng một lần môi giới. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá tương tự qua một số người nổi tiếng môi giới cho các đại gia tại địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thank you.